Dear friends, welcome to AS American English Center. Renan Martin book. We have come here to the video number 79. The topic is present participle and gerund. Gerund comes as a subject. What is gerund? Acting is Kamala Garson's job or uh, smiling or exercising is good for health. So exercising and acting, these comes as a subject. So it's a gerund. Gerund comes as an object. Gerund comes as an complement. So gerunds are like a noun. Gerunds are like a verb. Participle, present participles like a yes, a, a speaking jog or a barking jog uh, or a singing jog. These participles come as an adjective and also as a noun, as a verb, sorry. So, jumping over the fence, the thief escaped. So, jumping over the fence, the thief escaped. So, jumping, what it is? Is it a present participle or gerund? It is present participle. Jumping is participle. Qualifying the noun thief, jumping over the fence, the thief escaped. So, this jumping is related to thief, noun. So, it is participle. The miser spends his time in hoarding money. What is, who is a miser? A person who doesn't spend money, he keeps on having the money, he doesn't spend. A miser spends his time in hoarding money. So, the hoarding what is it? It is a participle or a gerund. Hoarding is a gerund because it is the object of the preposition in, after in. Hoarding money. Hoarding means storing the money. So, uh, this is a prepositional gerund object. It comes as an object. Much depends on Rama's returning before noon. Much depends on Rama's returning. Much depends on what? Rama's returning. So, returning comes as an object of the preposition on. So, it is a gerund. Amazing wealth. Amazing wealth of ten often ruins health. You want to have lot of wealth, lot of wealth. It spoils your health. So, amazing wealth. What is it? It is a gerund. And it is the subject of the verb ruins. Ruins means spoils, right? I was surprised at Hari's being happy uh, absent. I was surprised at Hari's being absent. So Hari's it is a possessive noun. So being becomes a, a gerund of the preposition it being gerund. Object of the preposition at. We spend the afternoon in playing cards. We spend the afternoon in playing cards after preposition in gerund comes. So it is a gerund, it is a prepositional object gerund playing. So it is a gerund object of the preposition in. The miser, who is a miser, a person who does not spend money. Hated spending money. So, this spending is a gerund because this spending is the object of the verb hated. Miser hated what? Spending money. So, this becomes as an object. So, it is a gerund object. She was angry at Saroja trying to he to her. She was angry at Saroja trying. So, trying is a gerund is object of the preposition at. Praising all alike is praising none. You praise everybody, then it means like praising none. So, praising all alike is praising none. So, the praising becomes the subject of the verb is. So, it is a gerund. So, gerund comes as a subject and an object and prepositional object. So, praising is a gerund, it is a complement of the verb is. So, next, are you afraid of his hearing you? Are you afraid of his hearing you? 
So as off is that preposition, so it is a prepositional object gerade. I determine to increase my salary by managing a little farm. I determine, I decided to increase my salary, my income by managing a little farm. So managing is a gerund, it is the object of the preposition by, see after preposition the gerund comes, so it is a object of the preposition by, so it is a gerund. Success is not merely winning applause, success is not merely winning applause, so, so this winning becomes a gerund of the verb is. The year was spent in visiting our rich neighbors. The year, this year was spent in visiting our rich neighbors. So, visiting is the gerund, it is the object of the preposition in. So, it is a gerund, preposition in is there before ing verb that is gerund. Singing to herself was a chief delight. So, singing to herself was her, uh, gives her more happiness. So, singing becomes a gerund. It is the subject of the verb was, right sir? So, participle acts as an adjective, participle acts as a verb, whereas gerund acts as a subject, as a noun and as a verb. It comes as a subject, it comes as an object, it comes as a prepositional object, it comes as a complement. Now, we have come here to the chapter 31. It is the irregular verbs. What do you mean by irregular verbs, sir? So, the verbs can be two types, regular verb and irregular verb. What is a verb? A verb is an action, verb denotes time, whether it is present tense or past tense. There are two verbs called regular verbs and irregular verbs. Regular verbs, they form their past tense and past participle by adding ed. Able to understand? Sir, you, Mr. Gentleman, here. So, regular verbs forms their past tense by using ed. For example, present tense. Present tense. Walk. Walk is the present tense. What is the past tense? Walked. You add ed. Walked. Past participle walked. You got it? Walk, walked, walked. Laugh, laughed, laughed. You don't say laughed, day, laughed. Walked, walked. T sound is given, right? Paint, painted, painted. So, in regular irregular verbs, these are regular verbs, past tense you have ed and past participle you have ed. Irregular verbs form their past tense and past participle in a different way from adding ed. Ed is not allowed in irregular verbs. For example, base form, present tense, sit. What is the past tense? Sit. That is the past tense. So, here the vowel C change. I is changed into A. Sit, sat. Past participle is sat. Ring. What is the past tense? Rang. What is the past participle? Rung. Ring, rang, rung. Come is the present tense. What is the past tense? Came. Past participle? Come. Come, came, come. Cut present tense, past tense, cut, cut, it does not change. So, regular verbs in the past tense you add ed, in the past participle you add ed, irregular verbs in the past tense are uh, see, sit, sat, sat. So, no eds are there, verbs change sometimes uh, present tense, past tense and past participle, it is all same. We distinguish, so we find the difference three types of irregular verbs. In these irregular verbs, where ed is not added in the past tense, they have three types. Verbs in which all three forms are the same. 
So number one in irregular verb, present tense, past tense and past participle, all three are same. For example, cut, cut, cut. So in irregular verbs, verbs in which two of the three forms are the same. So second type of irregular verb is two forms are same. See, sit is the present tense. Past tense and past participle, uh, the spelling is the same, right? So one is all three forms, present tense and past tense and future. All three you find same spelling. Here, second form of irregular verb, two forms that is past tense or past participle or present and past participle are same. For example, come, came, come, sit, sat, sat. And the third is verbs in which all three forms are different, ring, rang, rung. See all three in present tense and past tense and, future and past participle. The vowels change, ring, rang, rung. So three forms of irregular verbs are there. One in present tense and past, pa past tense and past participle, all three are same. Second is, out of three, two forms are same. For example, what? Uh, for example, sit, sat, sat. And in the third, all three forms are different in spelling. Ring, rang, rung. So below is a list of irregular verbs divided into three types mentioned above. Some of them can also be regular. Some can be regular where ed is added. In such cases, the regular forms are also given. Type 1, all three forms are the same. Present tense and past tense and past participle, all three forms. The spelling of the verb is same. Basic form, past tense and past participle. You see bit, past tense bit, past participle bit, bit bit, bit, burst, 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 present tense, past tense and past participle, all three are same in spelling, verbs, cast, cost, sorry, cost, cost, cut, 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 hit, 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 hurt, 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 let, 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 put, 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 read, read, the pronunciation changes into red, read, red, red, sit, 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 shut, 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 split, 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 spread, spread, spread. So, in irregular verbs, three forms are there. One is present tense and past tense and past participle, all are same. In second, two forms look same uh, and third form, all the third form spellings are different and for regular verbs, ed is joined. Hope you are able to get it. Are you clear? So, Nanberle, yes, America, Angela, Vagupulik, Varabir, Kirom, Ingerin and Martin, Bukla, video, Yelubati, Umbodu. Present participle, participle in the baranga, singing doll in the Chulikirom, Padi Hira, Bumai. Uh, spoken English in Jusulgirum, Pesigira Angular. So in the spoken, in the dancing jaw, in the la, Peru ritual, Varivatle, Varikara de, Ake, Ada Venetual, Varivatum, Medicara de, Ake, Ada Yena Soligirigal, Ada participle in ritual Kirigal. Singing is his duty, singing, I mean, singing is his job in ritual Girum. Padu with the Avan Veliaki, the Kiradinga, Padu with the Buddha, subject Taka Varikara, the gerund in ritual Girum. He is play, uh, I mean, uh, no, uh, object tahum very good, prepositional object tahum very good, gerund. Udanathke, jumping over the fence, fence and all in a belly, tanduadi, tanduadi mulamake, the thief escaped, tiran tapitan. So, belly, tanduadi mulamake, tiran tapitan. Belly, tanduadi, yard tandikargal, tiran tandikar. Ah, the participle Aka very here they are the petrol on a thief. I would be told here they the miser miser in a kanchan spends his time in holding money, holding and all in a panathe say her repair or kanchan in a panama panamis alone. Panathe alum, so uh, more take a tick on the rupan 
இந்த ஹோர்டிங் என்பது இன் ஹோர்டிங் மணி இந்த ஹோர்டிங் என்பது ஜெரண்டாக வருகிறது இந்த ஹோர்டிங் என்பது இந்த இன் என்ற முன்னடை சொல்லினுடைய ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது ஆக ஒரு ஒரு கஞ்சன் என்ன பண்ணுவான் எப்படி அவன் தல நேரத்தை செலவழிப்பான் இன் ஹோர்டிங் மணி என் பணத்தை மூட்டை கட்டுவது மூலமாக அந்த மூட்டை கட்டுவது இன் இல் என்று வருகிறது அந்த ப்ரீ பொசிஷன் அதனுடைய ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது ஆக அது ஜெரன் மச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ராமூஸ் ரிட்டர்னிங் பிஃபோர் நோன் அநேகமான விஷயங்கள் எதை சார்ந்து இருக்கிறது என்றால் ராமு திரும்பி வர வேண்டியதை பொறுத்து ராமு திரும்பி வர வேண்டியதை பொறுத்து இந்த ஆன் ராமோஸ் ரிட்டர்னிங் என்று வருகிறது ராமாவுடைய திரும்பி வருவதை பொறுத்து ஆக இது ஜெரண்டாக வருகிறது இது ஆன் என்ற முன்னடை சொல்லினுடைய இந்த ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது அமேசிங் வெல்த் ஆஃப் அண்ட் ரூயின் சேல்த் அமேசிங் என்றால் என்ன ஏகப்பட்ட பணத்தை சேமித்து வைப்பது அது உடல் நலத்தை பாதிக்கிறது இந்த அமேசிங் வெல்த் பணத்தை சேமிப்பது என்பது ஜெரண்டு தொழில் பெயராக வருகிறது ரூயின்ஸ் பாலடை பாலாக்குகிறது யாரை பாலாக்குகிறது அமேசிங் வெல்த் எதனால் பாலாக்குகிறது சொத்து சேகரிப்பதன் மூலமாக ஸோ அது ஜெரண்டாக கருதப்படுகிறது தொழிற்பெயர் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ் அட் ஹரிஸ் பீயிங் ஆப்சென்ட் நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ஹரியினுடைய விடுமுறை எடுத்திருந்த காரணத்தினாலே ஸோ ஹரீஸ் பீயிங் இந்த பீயிங் என்பது ஆக்டை பொறுத்து முன்னடை சொல்லினுடைய ஆப்ஜெக்டாக வருகிற காரணத்தினாலே அது ஜெரண்டாக தொழிற்பெயராக கருதப்படுகிறது வி ஸ்பெண்ட் த ஆப்டர்நூன் இன் பிளேயிங் கார்ட்ஸ் நாங்கள் எங்களுடைய மதிய நேரத்தை விளையாடுவதன் மூலமாக கழித்தோம் சீட்டாட்டம் விளையாடுவதன் மூலமாக பிளேயிங் என்பது விளையாடுவது இன் கார்ட்ஸ் எப்படி நாங்கள் செலவழித்தோம் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இன் பிளேயிங் கார்ட்ஸ் அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது ஸோ இது ஜெரண்டாக தொழிற்பெயராக வருகிறது த மைசர் ஹேட்டட் ஸ்பெண்டிங் மணி மைசர் கஞ்சன் பணம் செலவழிப்பதை வெறுத்தான் வெறுத்தான் எதை வெளுத்து வெறுத்தான் ஸ்பெண்டிங் மணி ஆக இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது இது ஹேட்டட் வெறுக்கிறான் எதை வெறுக்கிறான் என்று கேட்கிற பொழுது ஸ்பெண்டிங் மணி என்று வருகிறது ஆக ஸ்பெண்டிங் என்பது ஜெரண்டாக வருகிறது தொழிற்பெயராக வருகிறது ஷி வாஸ் ஆங்கிரி அட் சரோஜா ட்ரைங் டு பீ டு ஹ அவள் கோபமாக இருக்கிறாள் சரோஜா மேல அவனும் அவளும் ஒன்றாக இருப்பது ட்ரையிங் என்பது இங்கே ஜெரண்டாக வருகிறது தொழிற்பெயர் ஆட் என்ற ப்ரீபோசிஷனுடைய ஆப்ஜெக்டாக ப்ரைசிங் ஆல் அலைக் இஸ் ப்ரைசிங் நன் அனைவரையும் பாராட்டுவது என்பது யாரையும் பாராட்டது பாராட்டாமல் இருப்பதற்கு சமம் ஸோ ப்ரைசிங் என்பது ஜெரண்டாக வருகிறது தொழிற்பெயர் இது இந்த இஸ்ஸினுடைய எழுவாயாக வருகிறது ஆர் யூ அப்ரைட் ஆஃப் இஸ் இயரிங் யூ நீ பயப்படுகிறாய் அவன் நீ சொல்வதை கேட்பதன் மூலமாக இந்த இயரிங் என்பது ஜெரண்டாக வருகிறது இந்த எதற்காக பயப்படுகிறான் அவன் நீ பேசுவதை அவன் கேட்பதன் மூலமாக என்று வருகிற பொழுது இது ஆப்ஜெக்ட் ஜெரண்டாக வருகிறது ஐ டிட்டர்மைன் நான் உறுதி எடுத்துக்கொண்டேன் டு இன்க்ரீஸ் மை சேலரி என்னுடைய சம்பளத்தை உயர்த்த பை மேனேஜிங் எ லிட்டில் ஃபார்ம் ஒரு சிறு தோட்டத்தை நிர்வகிப்பதன் மூலமாக என்னுடைய சம்பளத்தை உயர்த்த முடிவு செய்து விட்டேன் மேனேஜிங் என்பது ஜெரண்டாக வருகிறது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுற எதுக்கு உறுதி எடுத்த நிர்வாகம் பண்ணுவதற்காக ஸோ இந்த ப்ரீபொசிஷன் பை இது ஜெரண்டாக வருகிறது சக்ஸஸ் இஸ் நாட் மியர்லி வின்னிங் அப்ளாஸ் வெற்றி என்பது சாதாரணமாக கைத்தட்டல் பெறுவதன் மூலமாக அல்ல ஸோ இந்த வின்னிங் என்பது தொழிற்பெயராக வருகிறது இது இஸ்ஸினுடைய ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது The year was spent in visiting our rich neighbors in the Varadam. Yengaludaya pakathu veetu kararulai parpadun mula maakhe nangal yengaludaya varadatthai selavu seidhom. Visiting sandhippad enpade yeppidi selavalitthom in visiting and the in and the preposition udaya object aakha gerend in the tholipayar varikirathe. Singing to herself was her chief delight. Aval tanakkuttane paduvadun mula maakhe aval matatra magilchiya adaindhal. ஆக எப்படி மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை அடைந்தால் அவள் தனக்குத்தானே பாடுவதன் மூலமாக ஸோ சிங்கிங் என்பது ஜெரண்டாக தொழிற்பெயராக வருகிறது அடுத்ததாக சாப்டர் முப்பத்தி ஒன்று இர்ரெகுலர் வர்ப் ரெகுலர் வர்புனா என்ன இர்ரெகுலர் வர்பு என்றால் என்ன 
ஒரு வினைச் சொல்லுக்கு நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் என்று இருக்கிறது வாக்கு என்றால் என்ன நடக்கிறான் வாக்கு என்றால் என்ன நடந்து முடிந்தாச்சு வாக்கு என்றால் என்ன நடந்திருக்கிறான் இறந்து போன விஷயத்தை நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருவது ஆக நிகழ்கால வடிவ வினை சொல் இறந்த கால வடிவ வினை சொல் இறந்த கால எச்ச வினை சொல் இங்கே இறந்த காலத்திலே ஈடி போட்டு விட்டால் அதை நீங்கள் ரெகுலர் வர்ப்ஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள் ரெகுலர் என்றால் என்ன ஒரு பொதுவான வினை சொல் வாக்கு வாக்டு வாக்டு லாப்டு 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 பெயிண்ட் பெயிண்டட் பெயிண்டட் பெயிண்ட்னா பெயிண்ட் அடிப்பது எல்லாத்துலேயும் ஈடி போட்டுறீங்க அதனால் ரெகுலர் வேர்ப் இதே இது இர்ரெகுலர் வேர்ப் என்றால் அது தன்னுடைய இறந்த காலத்திலே ஈடி எடுக்காது சிட்டு சாட்டு சாட்டு உட்கா உட்கார்ந்தாய்ச்சு உட்கார்ந்திருக்கிறேன் ரிங் ரேங் ரங் டெலிஃபோனை அடிக்கிறேன் டெலிஃபோனை அடித்தேன் டெலிஃபோனை அடித்திருக்கிறேன் கம் கேம் கம் வருகிறான் வந்தான் வந்திருக்கிறான் கட்டு 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 ஆக இறந்த காலத்திலே ஈடி வராததை நீங்கள் இர்ரெகுலர் வினை சொல் என்று சொல்கிறீர்கள் அந்த இர்ரெகுலர் வினை சொல்லிலே மூன்று வடிவங்கள் இருக்கிறது முதல் வடிவம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நிகழ்காலத்திலையும் இறந்த காலத்திலையும் இறந்த கால எச்சத்திலையும் ஒரே வார்த்தை தான் இருக்கிறது கட்டு 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 இது முதல் வடிவம் இரண்டாவது வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்காலத்திலே ஒன்றாக இருக்கிறது பாக்கி ரெண்டு வடிவங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது வேறு மாதிரி இருக்கிறது ஆனால் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டு சாட்டு சாட்டு பாருங்கள் சிட்டு சாட்டு சாட்டு நிகழ்காலத்தில் சிட்டு இறந்த காலத்தில் சேட்டு இறந்த கால எச்சத்தில் சேட்டு அடுத்ததாக மூன்று வடிவத்திலையும் அந்த வினை சொல் அதனுடைய ஸ்பெல்லிங் என்ற எழுத்துக்கள் மாறுகிறது ரிங்கு டெலிஃபோன் பண்ணினேன் ரேங் இறந்த காலம் ரங் இறந்த கால எச்சம் ஆக ரெகுலர் வினை சொல் என்றால் இறந்த காலத்திலே ஈடி இறந்த கால எச்சத்திலே ஈடி இர்ரெகுலர் வர்ப் என்றால் இறந்த காலத்தில் ஈடி வராத வினை சொல் சில நேரங்களிலே நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் மூன்றும் ஒரே மாதிரி வரும் அது ஒரு வகை இன்னொரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்காலம் ஒன்றாக இருக்கும் இறந்த காலமும் இறந்த கால எச்சம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சிட்டு சாட்டு சாட்டு மூன்றாவது வடிவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்கா இறந்த கால எச்சம் மூன்றும் வேறு வடிவத்தில் வரும் ரிங்கு ரேங்கு ரங்கு ஆக இங்கே வினை சொல்லை பார்க்கிறாய் நிகழ்காலத்திலும் இறந்த காலத்திலும் இறந்த கால எச்சத்திலும் மூன்றும் ஒரே மாதிரி வருகிறது பெட்டு 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 பெட்டுனா என்ன பெட்டுனா பந்தயம் வை பந்தயம் வைத்தாச்சு பந்தயம் வைத்திருக்கிறான் பேர்ஸ்ட் வெடிப்பது பேர்ஸ்ட் வெடித்தாச்சு பேர்ஸ்ட் வெடித்திருக்கிறது காஸ்ட் அதனுடைய விலை காஸ்ட் காஸ்ட் கட்டு 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 வெட்டு 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 ஹிட்டு 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 அடி 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 ஹேர்ட்டு 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 காயப்படுத்து 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 லெட்டு 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 அனுமதி அழி அனுமதி அழி அனுமதி அழி புட்டு 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 வைக்கிறேன் வைத்தேன் வைத்திருக்கிறேன் ரீடு ரெட்டு ரெட்டு வாசிக்கிறேன் வாசித்தேன் வாசிப்பேன் மூணு பலங்களாக ஒரே மாதிரி இருக்கிறது ஆனால் இது உச்சரிப்பு மட்டும் ரெட்டுன்னு சொல்லணும் செட்டு 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 செட்டுனா அமை 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 ஷட்டு மூடு 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 மூடியாச்சு மூடி இருக்கிறேன் ஸ்பிளிட்டு 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 பிரிக்கிறேன் பிரித்தேன் பிரித்திருக்கிறேன் ஸ்ப்ரெட்டு 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 பரப்புகிறேன் பரப்பினேன் பரப்பி இருக்கிறேன் ஸோ நண்பர்களே இப்போ என்னென்ன பார்த்தீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது இந்த பார்ட்டிசிபிள் ரொம்ப முக்கியம் ஐஎன்ஜி அவதானத்துக்கு சிங்கிங் டாலுன்னு சொன்னோம் பாடுகிற பொம்மை சிங்கிங் இஸ் இஸ் ப்ரொஃபெஷன் அந்த சிங்கிங் டால் என்பது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது ஆகாது பாட் பார்ட்டிசிபிள் சிங்கிங் இஸ் அ ஜாப் என்றால் பாடுவது அவள் வேலையாக இருக்கிறது என்று பொழுபோது சிங்கிங் என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது அது நவுனாக வருகிறது ஆக அதை ஜெரண்ட் என்று சொல்கிறாய் ஸோ அந்த பயிற்சியை பார்த்திருக்கிறீர்கள் எது ஜெரண்டு எது இன்ஃபினிட் எது பார்ட்டிசிபல் கண்டுபிடித்து நீ சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்ததாக வினைச்சொல் வினைச்சொல் வாக்கியத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் நிகழ்காலம் இறந்த கால இறந்த கால எச்சம் அது ரெகுலர் வினைச்சொல் என்று சொல்கிற பொழுது ஈடி சேர்த்து கொள்கிறாய் இறந்த காலத்திலையும் இறந்த கால எச்சத்திலையும் இர்ரெகுலர் வினைச்சொல் என்று சொல்கிற பொழுது நிகழ்கால ஈடி வராத வினைச்சொற்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று நிகழ்காலத்திலையும் இறந்த காலத்திலையும் இறந்த கால எச்சத்திலையும் ஒரே மாதிரி வரும் கட்டு 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 ரெண்டாவது 
ஏதோ ஒரு காலம் ஒன்றா ஒரு ஒன்றாகவும் ரெண்டு காலங்களுக்கு ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள் வருகிறது சிட்டு சாட்டு சாட்டு மூன்றாவது நிகழ்காலத்திலும் இறந்த காலத்திலும் இறந்த கால எச்சத்திலும் மூன்று வடிவம் எடுக்கிறது ரிங்கு ரேங்கு ரங்கு இங்கே பார்க்கிற பொழுது மூன்று நிகழ்காலம் இறந்த காலம் இறந்த கால எச்சத்திற்கும் ஒரே வார்த்தை வருகிறது ஹோப் யூ கெட் இட் ஆர் யூ கிளியா தேங்க்யூ வெரி மச்